like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou trazendo para vocês hoje é, uma orientação sobre casas de botão. Então vamos falar hoje sobre casas de botão. O um inscrito esses dias atrás é, deixou um comentário é, dizendo não saber para que tantas casas de botão. Então basicamente são três, são quatro modelos, tá? são quatro modelos e algumas variações desses modelos. Então pessoal, gostaria de mostrar para vocês para que serve cada modelo desse, tá? qual a aplicação desses modelos. Eles não são por acaso, não são meros desenhos bonitinhos, né? para ser usado, ah, eu quero fazer isso aqui que é mais bonitinho. Pode também. Hoje, ah, hoje não, é, não é mais tão usado como era ah, antigamente. Tá? Esses modelos de casinhas eram usados mais por alfaiates. Tá? Os alfaiates eles usavam modelos específicos de casinhas para tipos diferentes de roupas. Hoje em dia, com exceção de um modelo, as outras são usadas aleatoriamente né, por ser mais bonitinha e tal. Mas eu quero dizer para vocês para que esses modelos foram feitos, qual a aplicação desses modelos de casinhas. Então vamos lá. Aqui nós temos... Cinco casinhas, mas na verdade quatro modelos diferentes. Tá? O número um, o modelo mais conhecido de casinha de botão, é o que é o quadrado, né? pontas quadradas, é o um modelo usado para casas, para camisas, né? camisa social. Esse é o modelo usado. É um, seria o um modelo mais comum, que geralmente o pessoal usa para tudo. É o Coringa, vamos dizer assim. É. Mas ele foi feito a princípio para camisas, né? camisa social. Aí nas máquinas vem dois uh, tipos. Vem ele mais fechadinho, é, os lados mais juntinhos e ele mais aberto, mais espaçado. Tá? Então são dois tipos diferentes desse modelo. E você escolhe de acordo com o uso. Tá? Geralmente para camisa social, tecido fino, você usa o mais fechadinho. Tá? E para tecidos mais grossos, né, como lã, até jeans, você usa o modelo mais largo, o tipo mais largo. Tá? por conta do tecido mais grosso. Muito bem. Modelos 2 e 4 são modelos iguais. Tá? Um lado quadrado e o outro lado arredondado. Mas há uma diferença neles. Aí o uso deles é o mesmo, mas há uma diferença. Tá? No acabamento em cima, no acabamento quadrado. Tá? No 2, o acabamento dele é na horizontal, tá? o arremate em cima é na horizontal. E no 4, o arremate em cima é na vertical, o arrematezinho ali. Tá? Qual a aplicação dessa casinha? A aplicação dessa casinha é para pijamas. Tá? Foi uma casinha elaborada para pijamas. Tá? E a casa 5 também, tá? pode ser usada para pijama, só que ela é arredondada dos dois lados. Né? Arredondada em cima e arredondada embaixo. Tá? E é a casinha para pijamas. Aí nós temos a casinha 3. Olhando 
pode ser que ela apareça como a imagem não está nítida, vocês podem pensar que ela é igual a 2, mas não é. Tá? O corpo é igual, mas o acabamento dela é em olhal. Tá? Esse acabamento na parte de baixo é em olhal. Notem que a 2, ela desce direto, faz a volta e sobe reto. Né? Desce reto, faz a volta e sobe reto. A 3, não. Ela desce, aí ela abre, faz a volta, fecha e sobe reto. Tá? Então, essa volta de baixo, ela não é reta com, os later com as laterais. Tá? Ela é aberta. Ela faz uma volta mais ampla. Em que é usado? Em paletós. Tá? Essa casinha é usada em paletós e casacos, né? casacos de lã uh, e etc. Tá? Então o botão encaixa nesse olhar aqui e fica embaixo aqui né? e, fica, e fica ali. Tá? Ele não corre, né? como são as outras casinhas retas. Né? Se você fechar o tecido para lá e para cá, ele corre. E aqui ele fica estacionado nesse olhal. Hoje em dia essas casinhas não são usadas conforme seus propósitos. Né? Quem usa modelos diferentes usa mais porque acha mais bonitinha e etc. Tá? Mas só estou trazendo esse vídeo para vocês saberem que tem um propósito. Essas casinhas diferentes. Tá? Não, não foram feitas apenas modelinhos bonitinhos. Tá? Cada uma tem seu propósito. As empresas hoje não, não usam muito, a não ser as de paletó. Né? Essa é sempre usada. Né? Em paletós e casacos. É, essa é sempre usada. Mas as outras hoje em dia não perderam, vamos dizer assim, a função. Né? São usadas aleatoriamente. Mas quem costura há mais tempo... Né? Conhece um pouco dessas casas. Eu diria para vocês que quem usava mais essas casas eram os alfaiates. Né? Os alfaiates usavam essas casinhas nos seus devidos, com os seus devidos propósitos. Né? Para os seus determinados tipos de roupa. Ele usava certinho cada casa com o seu propósito. Hoje, infelizmente, os alfaiates estão acabando. Né? Não tem. Não. Não, não estão sendo substituídos, né? porque a, a função alfaiate teria que ser transmitida de um, de um para outro, já que não temos um curso né, de alfaiate. E a maioria já está idosa, como eles não, não transmitem seus conhecimentos para frente, vai morrer com eles. Tá? Vai chegar uma hora que a profissão de alfaiate será extinta. Ficaremos aí com costureiros, costureiros e estilistas, né, que vão uh, tomar, já estão tomando o lugar dos alfaiates. Então é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. As casinhas de botão, tipo de casinhas e suas funcionalidades. Não são uh, casinhas aleatórias, bonitinhas, diferentes, modelinhos diferentes, né? São modelos específicos para determinado tipo de roupa. Ok? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado quem está comigo. Quem está chegando, se inscreve. Deixa o like aí todo mundo, pessoal. Não custa nada e ajuda muito o vídeo a ser divulgado no YouTube. Deixa os comentários aí. Quem tem mais alguma informação sobre isso, comenta aí. Que também vai ajudar mais pessoas. Tá? Eu não sei tudo. A gente nunca sabe tudo, a gente aprende ao longo da vida. Né? Mas um pouco que eu sei, eu procuro passar para vocês. E claro que tem gente, muita gente que sabe mais do que eu e pode, de repente, dar mais uma luz, mais uma orientação a, a todos aqui no canal. Tá bom? Então quem está chegando, se inscreve aí. Dá aquela força para nós, ative o sininho todo mundo para ser notificado logo que eu postar novos vídeos. Tá? Em primeira mão vai ficar sabendo dos novos vídeos. Estou sempre postando coisa bacana, coisa instrutiva, tá? sobre máquinas e manutenção, que tenho certeza vai ajudar vocês e muita gente aí 
no, no, no dia a dia. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal, e até o próximo vídeo.